আজকের যে নাটক করবো আমরা আমরা তো করছি হচ্ছে তোমার আমেরিকান কি করছি বলতো আমেরিকান লিটারেচার সেখানে তোমার ড্রামা আছে ফিকশান আছে তো ফিকশানের মধ্যে একটা পড়লাম আমরা প্রথমে হচ্ছে ওই তোমার ছোট একটা গল্প পড়লাম তার নাম ছিল হচ্ছে কি ইয়াং গুডম্যান ব্রাউন তারপরে পড়লাম একটা নভেল পড়লাম আমরা আমরা ড্রামা ছিল নভেল ছিল ড্রামা পড়ছি তোমার হচ্ছে কি ছিল লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গের বসাকে মিস করছো আচ্ছা লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারটা পড়া হয়েছে আর আজকে পড়ব দ্য হ্যারি এফ দ্য হ্যারি এফ তো হ্যারি এফ নাটক সম্পর্কে আমরা নাটক শুরু করার আগে আমরা একটা বিষয়ে জেনে নেই সেটা হলো যে মূলত এই নাটক কেমন নাটক এটা কোন ধরনের নাটক সেটা আমরা একটু জেনে নেই দ্য হ্যারি এফ হচ্ছে আমি লাইফ ক্লাসে শেয়ার দ্য হ্যারি এফ মূলত একটা তোমার ই নাটক কি বলে তোমার এক্সপ্রেশনের নাটক কি বললাম বলো তো এক্সপ্রেশনে যাবে নাটক এক্সপ্রেশনে যাবে এক্সপ্রেশনে থিয়েটার নামে একজন থিয়েটার হয় যেমন আমরা এর আগে দেখলাম হচ্ছে থিয়েটার অফ অ্যাবসার্ড আর আজকে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এক্সপ্রেশনে যাবে কি বললাম বলো তো থিয়েটার অফ এক্সপ্রেশন ওকে আধুনিক সময় আমার কণ্ঠ একটু আসতে হবে আজকে জোরে বলতে পারবো না করার সমস্যা আছে আধুনিক সময়ে বেশ কিছু নতুন ধরনের নাটকের সূত সূত্র হয়েছে তার মধ্যে এটা থিয়েট থিয়েট থিয়েটার অফ অ্যাবসার্ড আমরা দেখছি না ওয়েটিং ফর গডো আর একটা ছিল কি আর একটা দুই ভাই দুই ভাই আর এক চাকর তা কেয়ারটেকার না এটা পড়লাম আর আজকে যেটা পড়বো সেটা আর একটা হচ্ছে কি থিয়েটার অফ এক্সপ্রেশনের তো এক্সপ্রেশনে যে অংশ আপনারা একটু বুঝে নেই তোমরা যে কোনো জিনিস জানো যে যে কোনো জিনিস ক্লিয়ারলি বুঝতে হলে তার একটা ছবি পেলে পর অনেক কিছু স্পর্শ টের পাওয়া যায় এখানে ছবি দেখছো তোমরা ছবির একটা মঞ্চ নাটকের যে নাটকে তোমরা দেখছো যে তিনজন চরিত্রকে দেখতেছো এবং চরিত্রগুলো আবার ছায়া দেখা যাচ্ছে তাকে ছায়া দেখা যাচ্ছে না অন্ধকার আছে আলো আছে তাই না আবার দেখো তাদের মধ্যে একটা অভিব্যক্তি আছে একজন চিৎকার করতেছে আরেকজন রাগী হয়ে তাকায় আছে আরেকজন কিছু একটা করছে তো এখানে এক্সপ্রেশনে যাবে বিষয়টা বুঝে নাও মূলত এক্সপ্রেশনে যেমন বলতে বোঝায় এক্সপ্রেস করা প্রকাশ করা এই প্রকাশ করাটা নাটকে বেশ কিছু ওয়ে আছে প্রকাশ করার তার মধ্যে একটা ওয়ে হচ্ছে যেমন কথা বলা একটা ওয়ে অঙ্গভঙ্গি করা অঙ্গভঙ্গি করা আর একটা আরো কিছু উপায় নাটকে আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে আলো আলো একটা ছায়া একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কি বুঝতে পারছো কথাগুলো তো এই সমস্ত বিষয়গুলো এই নাটকে বেশি ব্যবহার করা হয় ডায়লগের চাইতে চরিত্রের চাইতে ঘটনার চাইতে এই থিয়েটারের যে বিষয়গুলো যেমন আলো ছায়া রং মঞ্চ ব্যাকগ্রাউন্ড এই সমস্ত বিষয়গুলো নাটককে বেশি ব্যবহার করা হয় এবং এগুলো দিয়ে একটা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করা হয় সাপোজ তোমার কাছে হ্যালো জি আমাকে লিঙ্কটা দিয়ে ওকে প্লিজ খেয়াল করো এখানে এই নাটকগুলোতে তোমার কথা থাকে কম এক্সপ্রেশন থাকে বেশি 
আধুনিক নাটকটা শুরু হওয়ার আগে আরেকটা বিষয় শুরু হয়েছিল সেটা হচ্ছে ছবি তো কিছু ছবি দেখছো এখানে তো এই ছবিগুলো কিন্তু অনেক দামি ছবি তোমরা জানো এবং অনেক বিখ্যাত ছবি এই ছবিটা দেখে তুমি হয়তো কিছুই মিন করতে পারছো না কিন্তু এই ছবিগুলো অনেক মিনিংফুল ওকে এই ছবিগুলো সাধারণত কিছু কিছু বিকৃতি দেখানো হয় বিকৃতি কি দেখানো হয় আর দেখানো হয় তোমার বাড়াবাড়ি একটা হচ্ছে বিকৃতি আর একটা হয়তো মুখ আছে এতটুকু এটুকু নাই তোমার বিকৃতি হা করছে হা তো এতটুকু হয় মানুষের এত বড় হা হয় এক্সাজারেশন বাড়াবাড়ি কি কথাগুলো কি বুঝতে পারলাম এইটা হচ্ছে তোমার চিত্রকলার ক্ষেত্রে আর নাটকেও এরকম বিষয়টা চলে আসছে একটা হচ্ছে বিকৃতি একটা বাড়াবাড়ি কি কথা কি তাহলে আমরা এখন এই সেটার এক্সপ্রেশন পড়ে নিই এক্সপ্রেশনের জন্য এই যে মুভমেন্ট ইন ড্রামা নাটকের একটা মুভমেন্ট বা আন্দোলন অ্যান্ড থিয়েটার দ্যাট প্রিন্সিপালি ডেভেলপড ইন জার্মানি এর শুরু হয়েছিল কোথায় জার্মানিতে ইন দ্য আর্লি ডিকেটস অফ টোয়েন্টি সেঞ্চুরি বিংশ শতাব্দীর বিংশ টোয়েন্টি সেঞ্চুরি বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ইট ওয়াজ দেন পপুলারাইজ তারপর এটা জনপ্রিয় হয়ে যায় আমেরিকাতে স্পেনে চায়নাতে ইউকেতে এবং সারা পৃথিবীতে কথা ক্লিয়ার এখন আমরা দেখবো এক্সপ্রেশনিজম ইন আর্টস আমরা দেখলাম আর্টে কীভাবে এক্সপ্রেশনিজম থাকবে আমরা বুঝলাম কিন্তু দেখো এখানে একজন মানুষ আছে বসে পাশে একজন মানুষ বসে আছে তার মুখটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না এখানে একটা মেয়ের ছবি দেখছো সেই মেয়ের দেখা চোখ দেখা যাচ্ছে একটা আর একটা চোখ দেখাই যাচ্ছে না ঠিক আছে সেই মেয়েটাকে সুন্দর বলবো কি অসুন্দর বলবো তুমি কিন্তু বুঝতে পারতেস না তুমি স্টার টোল্ড এই লোকটাকে দেখো এই মানুষের ছবি দেখো এখানে তুমি দেখছ কেমন যেন কি নাই কি যেন বেশি বাড়াবাড়ি এই সব কিছু মিলে এগুলোকে বলা হয় এক্সপ্রেশনে যাও তাহলে নাটকে এক্সপ্রেশনের জন্য শুরু হলো কিভাবে নাটকের মঞ্চে দেখো এরকম একটা ছবি যদি থাকে খেয়াল করো তুমি কিন্তু অনেক কিছুই বলছে এখানে যেটা তুমি হয়তো হ্যাঁ বুঝতে পারছো না এবং তুমি মানে অনেক কিছু ভাবতেছো এটা হতে পারে এটা হতে পারে এটা হতে পারে দেখো এখানে এই যে আলো ছায়া দেখেই তৈরি হয় একজন মানুষ যারা আছে তার একটা ছায়া আবার এখানে যে কিসের একটা ছায়া মনে হচ্ছে মানুষের মুখ তাকায় আসছে খেয়াল করছো কি তারপরে সব কিছু মিলে একটা অন্যরকম জগৎ তৈরি করা এরপরে একটা ছবি তোমরা দেখতে পারো এই ছবিটা দেখো এখানে আলো ছায়া বা বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্টস বিভিন্ন ধরনের উপাদান নাটক যখন ব্যবহার করা হয় দড়ি টড়ি ব্যবহার করে এই একটা ভূতুরে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করছে এখানে দেখো এই লোকটা জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে হাত তুলে আর পাশে দেখো একটা ছবি আছে সেই ছবিটাকে দেখে বলা হচ্ছে যে একটা গরিলা কি ঠিক আছে খেয়াল করছো কি আচ্ছা এরপরে দেখো এখানে জাস্ট মেক আপ ব্যবহার করে এই মানুষগুলো ভূত হয়ে গেছে আর কি কিছু ব্যবহার করছে সে জাস্ট মেক আপ বাড়াবাড়ি ধরনের মেক আপ করছে আর ভূত হয়ে গেছে দেখো এখানকার এই মেয়েগুলো এই মেয়েগুলোকে দেখে বাস্তব মনে হচ্ছে না এমনই একটা ফিগার করছে যে মনে হচ্ছে মানুষ ওদেরকে অন্যরকম কিছুটা মনে হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে যেভাবে শিল্পে আসছে ইন দ্য সেম ওয়ে এটা নাটকে চলে আসছে দেখো সিমিলার টু দ্য ব্রডার মুভমেন্ট অফ এক্সপ্রেশন ইন আর্টস আর্টসে যেমন ব্যাপকভাবে এক্সপ্রেশন যেমন শুরু হয়েছিল এক্সপ্রেশন থিয়েটার ইউটিলাইজ থিয়েট্রিক্যাল এলিমেন্টস থিয়েটারে কী ব্যবহার করা হয়েছে এই থিয়েট্রিক্যাল এলিমেন্টসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এবং দৃশ্য ব্যবহার করা হয়েছে উইথ দ্য এক্সাজারেশন অ্যান্ড ডিস্টর্শন যেখানে বাড়াবাড়ি দেখানো হয়েছে এবং বিক্রি দেখানো হয়েছে ডিস্টর্শন মানে কি বিক্রি টু ডেলিভার স্ট্রং ফিলিংস কেন বলা হয়েছে 
শক্তিশালী অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য ঠিক আছে টু অডিয়েন্স কোথায় দর্শকদের উদ্দেশ্যে দেখো তুমি যে এখানে দেখতেছ কোনো কিছুতে কিন্তু সিম্পল না সব কিছু কীরকম অন্যরকম বেশি বেশি বাড়াবাড়ি এই মেয়েগুলো নাচতেছে একটা নাচ হবে স্বাভাবিক কোনো ছিল স্বাভাবিক না এই লোকটা হাসতেছে এর ওরা ভয় পাইছে এর দাঁড়িয়ে আছে কোনো কিছু স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক এখানে দেখো অদ্ভুত এখানে দেখো অদ্ভুত এখানে দেখো অদ্ভুত ক্লিয়ার আমি চলে যাচ্ছি হচ্ছে এই হেরি এফ এ আমাদের নাটকের নাম কি দা হেরি এফ তো নাটকের একটি দৃশ্য এটি তো এই দৃশ্য দেখে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছো যে এখানেও আমরা কিছুটা এক্সপিরিয়েন্স যেমন পেয়ে গেছি পাইছো কি একজন মানুষ তার হাতে হচ্ছে ভোজালি ভোজালি দিয়ে একটা মেয়েকে সে আঘাত করার চেষ্টা করতেছে এটা কিন্তু স্বাভাবিক দৃশ্য না এটা ন্যাচারাল কোনো দৃশ্য হতে পারে হতে পারে না তাহলে এখানে আমরা যেটা দেখছি যে এই যে পাশের একটা দেখতেছো এর চোখে মুখে দেখো আর এই মেয়েটাকে দেখো কীভাবে দেখা গেছে এটা একটা নাটকের দৃশ্য এবং এই নাটকের নাম ই দা হেরি এফ এফ মানে হচ্ছে বানর এফ মানে কি বললাম নাটকটা লিখেছেন ইউজিন ও নেল কে লিখছেন ইউজিন ও নেল তাহলে আমরা এখন এই ভদ্রলোকের নাটকটা দেখব নাটকের নাম দা হেরি এফ এর মিনিং হচ্ছে লোম ওয়ালা বানরটি লোম ওয়ালা বানরটি তো আমরা কিন্তু এফ চিনি আর এই মানুষটাকে এখানে এফের সাথে তুলনা করা হয়েছে কথা ক্লিয়ার কি কাকে তুলনা করা হয়েছে বানরের সাথে আর এই যে মেয়েটাকে দেখছো এই মেয়েটাই থেকে মূলত এই এফ বানিয়ে ফেলে আর এখানে আমরা যে মেয়েটাকে দেখছি এই মেয়েটার সামনে এই লোকটাকে দেখতেছো এই লোকটাই কিন্তু সেই এফ এই নাটকের মূল চরিত্র এফ এবং তার গায়ে দেখো লোম গায়ে অনেক লোম না তার এই জন্য তার নাম দেওয়া হয়েছে কি হেরি চুল আলা হেয়ার মানে চুল হেয়ার থেকে চুল আলা হেয়ারি এফ মানে বারো বুঝতে পারলাম কি হেয়ারি এফ লোমওয়ালা বানরটা লোমওয়ালা বানরটা তাহলে কাকে বোঝানো হচ্ছে এই লোকটাকে বোঝানো হচ্ছে এই লোকটা একটা ইয়াং লোকটা কি বললাম ইয়াং ইয়াং বলতে কি বোঝায় সেটা আমরা দেখে নেই তো এখানে আমরা একটা জাহাজ দেখছি জাহাজের তিনটা অংশ থাকে কটার থাকে প্রথমটাকে বলা হয় ফোর ক্যাসল ফোর মানে সামনে ফোর ক্যাসল মাঝখানে থাকে মেইন ডেক ডেক মানে পাটাতন যেখানে মানুষ হাঁটাহাটি করতে পারে তাকে বলা হয় ডেক আর যেখানে ই থাকে পিছনের অংশটাকে বলা হয় ব্রিজ বলা হয় কি বলা হয় ব্রিজ তো এই যে সামনের অংশটাকে বলা হয় ফোর ক্যাসল কি নাম বললাম আমাদের নাটকের যে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে এই ফোর ক্যাসল এই দেখো এখানে জাহাজ তোমরা দেখছো যে জাহাজে এখান থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে কি বেরোচ্ছে তার মানে জাহাজে মেশিন চলে মেশিনটা কালো ধোঁয়া তৈরি করে কি ক্লিয়ার এখন দেখো এই যে এই লোকটা কয়লা ব্যবহার করে কি ব্যবহার করে কয়লা ব্যবহার করে কোথায় স্টিম ইঞ্জিনে জাহাজের ইঞ্জিনটা হচ্ছে স্টিম ইঞ্জিন কয়লা তৈরি কয়লা ব্যবহার করা হয় এখানে দেখো তোমার যে কয়লা ব্যবহার করে যে এই কয়লা দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা যে এইভাবে কয়লাগুলো দেয় এদেরকে বলা হয় স্টোকার কি বলা হয় স্টোকার আমরা দেখতাম চিমনি সুইপার দেখছিলাম না ও তো পরিষ্কার করে আর যে ঢুকায় তার নাম হলো স্টোকার তাহলে আমরা এখানে কয়েকজন স্টোকারকে দেখলাম না 
फायरमैनस जहाज ग सामने पृथ्वी सब लोक ग्रेट ब्रिटेन लोक अस्ट्रेलियार लोक साउथ अमेरिकार लोक अमेरिकान मजागाली तो इखाने आम्रा ये जो मास्क खाना जाके देख ची तान नामी होते हैं यंग। We are introduced to यंग। कैसे तो पूछा कोई? यंग। यंग के साथ है। Who stands out as a leader of the of the men? ये जी मानुष बोलो जो कोयला जो जाए। आगून जो ठेले से कोयला बोलो जो ठेले जागून है। इधर मुझे ओह चिन्ह तक होएगा सर। कारण से शोर शक्ति बेची। जी मोने कोरे he is not just quelling the ship in his job. लंगज चार बंधु चार जन की समान मतब सम्पर्क एक जन मौल एक समाजतंत्र एक जन धार्मिक स्वप्न देखे दिन गुले गहज चले जावर दें से मन कर स्वप्न समय आस 
যখন আমাদের জাহাজটা বিশাল সমুদ্রে চলে যাবে তখন আমরা অনেক ভালো একটা সময় পাবো তো এটা গেল হচ্ছে আমাদের সিন ওয়ান এখানে ওরা ই দিচ্ছে কলা দিচ্ছে কলা দিচ্ছে কথা বলতেছে মারামারি করতেছে এগুলো চলতেছে সিন টু এখানে আমরা যে মেয়েটাকে দেখছি সে মেয়েটার নাম হচ্ছে মিলরেড ডগলাস কি নাম মিলরেড ডগলাস তার সামনে যে লোকটাকে দেখছি সেই কিন্তু মূলত আমাদের এফ হেরি এফ ইয়াং তার নাম কি ইয়াং তো নাজরাত স্টিলের মালিক নাজরাতের স্টিলের যে মালিক সেই মালিকের মেয়ের নাম হচ্ছে ডগলাস মিলেট কি বুঝলা তো এখানে এই মেয়েটার পাশে একটু দাঁড়িয়ে আছে দেখো পিছনে আছে না সেটা সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার কি নাম সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার তার কোনো নাম নাই এই ফ্যাক্টরির মালিকের সে হচ্ছে মেয়ে আর যেহেতু এই জাহাজটাতে তাদের একটা বড় ধরনের শক্তি আছে বা জাহাজের মালিকের অংশ হতে পারে সে এই জন্য তার কথা সবাই খুব শোনে সে বলল যে আমার কিছু ই আছে আমি হলাম একজন সমাজকর্মের সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রী কিসের ছাত্রী সমাজ বিজ্ঞান যদি ছাত্রী হয়ে থাকে সমাজকর্মের ছাত্রী হলে মানুষের কল্যাণ নিয়ে কাজ করতে হবে সমাজ নিয়ে কাজ করতে হবে তো তো আমি এই জন্য যারা এই জাহাজের সামনে কয়লা দেয় এই শ্রমিক মানুষগুলোর সাথে আমি কিছু লোকের সাথে দেখব কি বুঝতে বুঝতে পারছ না তাহলে ও দেখতে যায় উই মিট মিল্ডার ডগলাস দ্য ডটার অফ দ্য স্টিল টাইকুন টাইকুন মানে ব্যবসায়ী টাইকুন মানে কি বড় ব্যবসায়ী হু ওনস নাদারত স্টিল যে হচ্ছে নাদারত স্টিল ফ্যাক্টরির মালিক শি ইজ সিটিং উইথ হার আন্ট সে তার আন্টের সঙ্গে বসে আছে যে আমরা দেখছি সে আর তার আন্ট বসে আছে কোথায় বসে আছে ডেকে বসে আছে ডেক মাঝখানে না যাদের মাঝখানে ডেক থাকে ওরা বসে আছে অফ দ্য সেম ট্রান্স আটলান্টিক লাইনার ওই একই জাহাজে ডেকে বসে আছে ওরা আর ওরা ওখান থেকে সামনে থেকে ওই কয়লা দিচ্ছে মিলডেড অ্যান্ড হার আন্ট আর বু ওভার মিলডেড ডিজার্স টু গো সোশ্যাল ওয়ার্ক মিলডেড বলে তার চাচি ফুফুকে যে ফুফু আমি তো যাবো হচ্ছে একটু আমি হচ্ছে কথা বলতে যাবো সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে কি করতে হুইস হ্যাজ লেড হার টু ডিমান্ড দ্য ক্যাপ্টেন অ্যালাও হার টু ভিজিট দ্য স্টোক হোল ঠিক আছে এর ফলে সে চায় যে ক্যাপ্টেন তাকে যেন ডিমান্ড ই করে অ্যালাউ করে তাকে অনুমতি দেয় টু ভিজিট দ্য স্টোক হোল স্টোক হোল বলতে ওই জায়গাটাকে বোঝায় যেখানে আগুন দেওয়া হয় যেখানে কয়লা দেওয়া হয় তাকে কি বলা হয় স্টোক হোল এই স্টোক হোলে যারা আগুন দেয় তাদেরকে বলা হয় স্টোকার কি বুঝতে পারলাম হোল মানে গর্ত না ফুটা স্টোকার কি কথা ক্লিয়ার অন দ্য শিপ অ্যাকোম্পাইন্ড বাই সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার এবং সে সেখানে যায় কার সাথে সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ারের সাথে একটা জাহাজের মূল দায়িত্বকে ক্যাপ্টেন আর ক্যাপ্টেন একটা অনুমতি দিলে একটা কাজ করা যায় তো আমরা দেখলাম এখানে সেই কয়লা আর এখানে সেই কয়লাওয়ালা মানুষগুলো এখানে দেখলাম সেই জিনিসগুলো মিলরেড ইউজেস হার নেম ফ্যামিলি নেম ডগলাস মিলরেড বাপের নামে সে গর্ব করছে টু গেট হোয়াট শি ওয়ান্স ফ্রম দ্য ক্যাপ্টেন ঠিক আছে সে তার বাপের নাম ব্যবহার করে যাতে সে সহজে সে যা চায় তাই পায় দ্য ক্যাপ্টেন ডিমান্ড দ্যাট দ্য সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার লেট হ্যান ওয়ার সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার তাকে ওয়ার করুক হার হোয়াইট ড্রেস সে বলে যে সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার যেন তাকে কিছু না বলে সে সাদা পোশাক করে যাবে কয়লার মধ্যে সাদা পোশাক করে যাওয়া কি ওয়াইজ কাজ কিন্তু সে সাদা পোশাক করে যাবে কেন যাবে তার যে অনেক সাদা পোশাক আছে এটা নষ্ট হলে কোনো ব্যাপারই না এইটা জানা বুঝতে পারছো কথা 
আপনার এবং সে অন্য পঞ্চাশটা ডেজ যেটা আছে তার মধ্যে একটা পড়বে সি হ্যাজ অন বোর্ড জাস্ট লাইক ইট উচ্চ কথা এই রকমই আরো পঞ্চাশটা ড্রেস আছে সেগুলো পরে নেবে সিন টু শেষ হয়ে গেল সিন থ্রি শুরু হচ্ছে সিন থ্রি মিলড্রেড অ্যান্ড সেকেন্ড ফোর্থ সেকেন্ড অ্যান্ড ফোর্থ ইঞ্জিনিয়ার চার দুজন গেল সঙ্গে সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার আর হচ্ছে ফোর্থ ইঞ্জিনিয়ার হ্যাভ ডিসেন্ডেড তার নেমেছে ডিসেন্ড মানে নামা এই যে ওরকম ওখান থেকে নিচের দিকে নামতে হয় না সেখানে নেমেছে ইনটু দ্য স্টোক হোল কোথায় নেমেছে যেখানে ইয়াং ক্যান্ড আদার মেন আর স্টোকিং কলে দিচ্ছে দ্য ফার্নেস ফার্নেস এটা নাম বললো কি ফার্নেস নাম মনে করতে পারলাম না ফার্নেস মানে চুরলি দ্যাট ফিটস দ্য শিপস মোশান যেটা কি করে জাহাজকে গতি দেয় অল অফ দ্য মেন টেক নোটিস সবাই খেয়াল করল যে ডগলাস মিল্ডেড এসেছে এবং ইঞ্জিনিয়াররা এসেছে কি বুঝতে পারলাম অ্যান্ড আর স্টান্ড বাই দ্য সাইট অফ মিল্ডেড এবং সাইট মানে মিল্ডেডকে দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল এত সুন্দর একটা মেয়ে সাদা ধর ধরে পোশাক পরে এখানে চলে আসছে আশ্চর্য হয়ে গেছে এক্সেপ্ট ফর ইয়াং শুধু ইয়াং আশ্চর্য হয় নাই ইয়াং মিন হয় হ্যাজ বিন স্যাভিজিকলি ক্রুজিং কার্সিং এর মধ্যে ইয়াং যে কাজটা করতেছিল স্যাভিজিংলি স্যাভেজলি মানে বুলভ হবে কে খেয়াল করে নাই শুধু ইয়াং খেয়াল করে নাই এই যে এইভাবে আছে যে পিছনে কিছু ঘটা আমি কি খেয়াল করবো আর ও কাজ করতেছে আর ঠেলতেছে আর বকা ছকা করতেছে ওই অমুকের বাচ্চা ওই এটা এটা বুঝতে পারছো কি ওখানে যতগুলো তোমার ই আছে স্টাফ আছে মানে অফিসার টাইপের যেগুলো ওরা তো শ্রমিক এগুলোকে বকা ছকা করতেছে দেখো ইয়াং মিন হোয়েল হ্যাজ বিন স্যাভেজিকলি কার্সিং দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স হুম হি হ্যাজ বিন হিজ ব্যাড টার্ন টু ওদিকে তো মুখ ফিরে আসছে পিছনে যে ইঞ্জিনিয়ার দাঁড়ায় আছে তো যায় না সেটা ওদেরকে বকা ছোঁয়া করতেছে যখন সে পিছনে ঘুরে ফেললো সে মিলডেটকে দেখে শক্ট হয়ে গেল অ্যাজ ইজ মিলডেড বাই হে এবং মিলডেড ওকে দেখে শক্ট হয়ে গেল ওভার <coughs> 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 What has just happened in the Stockholm? Muloto, I can have a Ghorna put a chain. The Ghorna is a short summary. Long summary after a certain city, they would have put a new one. It's a key short summary. Oh, okay, they came. Both say, Feel the beast. He will say, গুরুত্ব দেয় না খাত মানে অবহেলার চোখে তাকাইছে ওর দিকে আর ও ওর উপর রেগে গেছে ওকে বলছে যে ফিল দি বিস্ট নোংরা পশু 
যে নোংরা পশু বসছে আর ও খেপে গেছে ওই দেখো ওর দিকে ভোজালি ধরছে মারার জন্য বুঝতে পারছো ওকে মারার জন্য ভোজালি ধরছে তো এই বিষয়টা নিয়ে আবার আলোচনা শুরু করছে ইয়াং ইস ফাউন্ড দ্য ফায়ারম্যান ফোর গ্যাস গোয়িং ওভার অ্যান্ড ওভার গো ওভার মানে আলোচনা করে গো ওভার মানে কি আলোচনা করে ওভার অ্যান্ড ওভার মানে কি বারবার আলোচনা করতেছে যা মাত্রই ঘটেছে কোথায় স্টোক হলে স্টোক হলে যেটা ঘটেছে ওটা নিয়ে আলোচনা করতেছে ওরা একটা বিষয় ঘুরতে যেটা হয় তাই মানুষ করে না ছেলেরা একটা মেয়ের সাথে কিছু ঘটনা ঘটলে ওইটাকে ফুলায় ফাঁপায় আরে বাবা তোমার তো প্রেমে পড়ে গেছে আরে বাবা তোমার মতো যেভাবে তাকাইছিল ঠিক আছে ওস্তাদ তোমারও তো একেবারে ওই রকম লাগছিল কিছুই না তাহলে কিছুই না হুদাই হুদাই গল্প করে এরকম তো ওই ওর সঙ্গে যে মেন ছিল মেন বুঝো কারা লং প্যাডি আরো কোন যে ছিল তারা বিশ্বাস করে যে হিজ ইজ ইন লাভ আরে তুমি যে বারবার বলতেছো তুমি প্রেমে পড়ে গেছো কিন্তু ইয়াং বলে যে আমি লাভে পড়ে আমি হেঁটে পড়েছি বলে না লাভ উইথ হার্ড আর বলছে লাভ উইথ হেট উইথ ফর হোয়াট সি হ্যাজ জাস্ট মেড হিম টু ফিল কারণ এই ঘৃণাটাই তার মধ্যে এই মেয়েরা চেষ্টি করে দিয়ে গেছে মেয়েরা কি করে তার মধ্যে ঘৃণা চেষ্টি করে দিয়ে গেছে তো খুব খেপে যায় ও ঠিক আছে হি অ্যাটেন্স টু চার্জ টাওয়ার্ড মিলডেড সে চিন্তা করে যে আমি ওই ই করব মেয়েটাকে মেরেই ফেলব টু গেট রিভেল এই প্রতিশোধ নেব বাট অল দ্য মেন পাইল অন হিম টু স্টপ সবাই মিলে ওর গায়ের উপর পড়ে যায় যাতে ও না উঠতে পারে দেখছো পয়লা আনার জরুরি ছিল না আজকে থাকো টু স্টপ হিম তাকে সবাই মিলে সামনে দাঁড়ায় না ওকে থামায় ভাই থাম 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 থামাতে মধ্যে সবাই গায়ের উপর পড়ে যায় সিন ফাই তিন সপ্তাহ পরে তিন সপ্তাহ পরে আবার নিউ ইয়র্কে ফিরে এসেছে বন্ধ <coughs> করে <coughs> <coughs> আলোচনা করতেছে যে কিভাবে এই ধনী লোকগুলোকে আক্রমণ করা যায় মিলেট কে দেখে ওর খুব মন খারাপ হয়েছে ওর চিন্তায় মিলডেড টাইপের সবগুলোকে খতম করে দেব ধনী লোক বানাই খতম অ্যান্ড ইয়াং ইজ স্টিল সেট অন গেটিং মিলডেড ব্যাক এবং ইয়াং তখনও ভাবছে যে মিলডেডকে আবার যদি পাইতাম ঠিক আছে চার্চ গোয়ার্স বিগিন টু কাম আউট সেখানে তোমার যারা চার্চে যাচ্ছিল বুঝে নাই মসজিদগামী লোক থাকে না মুসুল্লি এই মুসুল্লিরা যারা যাচ্ছিল এরা এবং ইয়াং এদেরকে প্রশ্ন করা শুরু করল এবং ওদের কথা বলতে বাধ্য করলো এই বলো 
বলো দেখে কেন হয়েছে বলো বলো না কেন হয়েছে বলো না কেন হয়েছে লং চলে যায় অ্যান্ড ইয়াং পাঁচ এজ এ জেন্ট্রি ফ্যান ইন্টারফেস লং চলে যায় ইয়াং কী করে একটা মানে ভদ্রলোকের মুখে পাঁচ করে ঘুষি করে ঠিক আছে আর তখনই ওকে অ্যারেস্ট করে ওকে অ্যারেস্ট করে অ্যাকচুয়ালি ও কী চাচ্ছে ও চাচ্ছে যে আমি কে আমার পরিচয় কি হু আয় ও নিজেকে প্রকাশ করে চাচ্ছে দ্য নাইট অফ দ্য ফলোয়িং দি পরের পরের রাতের পরের দিনের রাত পরের দিন চলে গেছে রাতে ইয়াং জেলখানায় কোথায় ব্ল্যাক ওয়েল দ্বীপে ব্ল্যাক ওয়েল দ্বীপ হ্যাঁ আইল্যান্ডে তোমরা জানো যে আগে কিন্তু দ্বীপান্তর করা হতো ওখানে ই থাকতো জেলখানা থাকতো ইয়াং কম্পেয়ার দ্য প্রিজন টু এ জু ইয়াং বলে যে আরে প্রিজন তো হলে না এটা তো ওটা জু দেখে না চিড়িয়াখানা অল দ্য আদার প্রিজন আর স্টেলস ইয়াং ক্যাপাউট দ্য ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারফেয়ার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওদের মধ্যে একজন লোক ছিল বেশ কিছু লোক ছিল তারা বলে যে এই একটা ই আছে একটা সংস্থা আছে সেই সংস্থার নাম হচ্ছে আই ডাব্লিউ ডাব্লিউ কী নাম আই ডাব্লিউ ডাব্লিউ তো আই ডাব্লিউ ডাব্লিউ এরা আবার তোমার ইন্ডাস্ট্রিতে যে সমস্ত শ্রমিকেরা কাজ করে তাদের একটা সংগঠন তো প্রথমে যে এরকম তোমার ই করা হয়েছিল পোস্টার দেওয়া হয়েছিল আই ডাব্লিউ ডাব্লিউ তো ওদের পরবর্তীতে বিভিন্ন সম্মেলন হয় সেই সম্মেলনটার দৃশ্য দেখা আমরা এই যেটা এটা বলতে সম্ভব কি বুঝতে পারলাম তো দেখো তো ওখানকার তোমার পিজনারদের মধ্যে একজন বলে যে আই ডাব্লিউ ডাব্লিউ নামের একটা সংস্থা আছে এবং এটা শুনে ইয়াং ইয়াং হি শুড জয়েন সে বলে তুমি ওখানে যোগ দাও যদি তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও তাহলে ওদের সঙ্গে যোগ দাও বুঝলে একটা সংঘবদ্ধ দল ওদের শক্তি বেশি ইয়াং বিকামস এনরেস্ড ইয়াং খুব রেগে যায় আরও একবার অ্যাবাউট মিলড্রেড এবং যখন সে জানে যে এটা শক্তি আছে তখন সে আরও রেগে যায় বুঝলে আমাদের রাগ কিন্তু প্রথমে কম থাকে যদি দেখি যে আমরা খুব শক্তিশালী হয়েছি তো রাগটাও বেড়ে যায় অ্যান্ড হার ফাদার মিলিয়ার ফাদার দ্য স্টিল ম্যাগনেট সে চিন্তা করে যে এই দুজনের প্রতি খুব রাগ তার and begins to bend the bars to his office to his cell je ghor thake na ghore jail khana je bar dar thake shik kemon bolu shik je khana shik to shik ta pakhar chesta kore bolne bhange bhange pelbe thik ache in an attempt to escape but the guards hold him kintu guard jara chilo ora or muke spray kore dilo thik ache spray korle to কিছু করতে পারে সিন সেভেন আই ডাব্লিউ ডাব্লিউ আপনার বিং রিলিজ ফ্রম প্রিজন তো এরকম পাগলাকে আর কতক্ষণ আটকা রাখবে ওকে যখন ছেড়ে দিল সে চলে গেল যে আই ডাব্লিউ ডাব্লিউতে সে আর মেম্বার হওয়ার জন্য এবং সে বলল যে আমি স্টিল ফ্যাক্টরিটাকে উড়াই দেব কি করব উড়াই দেব তুমি স্টিল ফ্যাক্টরি উড়াবা ঠিক আছে কিন্তু তুই প্রথম দিনে এই কাজটা করা যাবে না প্রথম দিনে যদি তুমি কাউকে এক্সট্রিম কিছু বলো সে তোমাকে খারাপ ভাববে দিনে যদি তোমাকে চিনতে হবে বুঝতে হবে তারপরে তোমার সময় বের করে এটা বলতে হবে প্রথম দিনে একটা মেয়েকে আই লাভ ইউ বললে কী ঘুরতে মাথা খারাপ হ্যাঁ মাথা খারাপ ভাববে না শয়তান ভাববে একটা ন্যাচারাল ছেলে কখনো প্রথম দিনে আই লাভ ইউ বলবো এই কথাকে ভুল করছে তো এখানে হচ্ছে একই ব্যাপার প্রথম দিনে এসে যখন এই কথা বলছে তখন ওই গ্রুপ ওকে সাসপেক্ট করলো সন্দেহ করলো তখন সরকারের দালাল সরকারের দালাল এজেন্ট সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের এখানে আসছে তাতে আমাদের একটু নষ্ট হয়ে যায় আমাদের গ্রুপে একটা কিছু ঢুকে দিয়ে গ্রুপ যদি নষ্ট করা যায় এই বুদ্ধি করার জন্য আসছে অ্যান্ড থ্রোজ হিম অটো দেয় ছিল ওকে ধরে নিয়ে ফেলে দেয় রাস্তায় ইয়াং এখন সব গ্রুপে ওকে ফেলে দিচ্ছে কারোর সাথে কোনো সম্পর্ক থাকো একটা পুরুষ প্রাণকে দেখলে পড়লো এবং ইয়াং 
ke bollo to move on or he will crack him over the head shor ekhon theke rasta theke matha phata jabe purush oke bolte chhe sin 8 o chole aslo chiriya kha o chole aslo chiriya kha na chole aslo oi je nijer jayga to she bujhe pacche na nijer keshe এক্সপ্রেশনের জন্য খেয়াল করছো কি ও কিন্তু কোথাও কিন্তু স্বাভাবিক আচরণ করে নাই পুরোটা কিন্তু স্বাভাবিক আচরণ নাই এক্সট্রিম দা নেক্সট নাইট ইয়াং ইজ অ্যাট দা জু সে চিড়িয়াখানায় চলে আসছে এটা একটা গরিলাকে দেখলো সে খাঁচায় ঢোকানোটা গরিলা এটা খুব সিম্প্যাথি হলো যে আমি আর এই গরিলাটা একই রকম আমার গায়েও লো ওর গায়েও আক্রমণ করলো ওর পাজর গুলো গুড়া গুড়া গুড়ো করে দিলো এই যে রিপস এগুলো করলো রিপস এখানে যে হাতে গুলো থাকে না ঠিক আছে ওর মানসিক চিন্তা ভাবনা যে পাক খায় সেই পাকটা দেখানো হয়েছে যে মানসিকতা কিরকম পাক খেতে থাকে প্যাডি একজন মনে আছে না প্যাডির কথা লং এর কথা মনে আছে মিল্ডের ডগলাস এর কথা মনে আছে মিল্ডের আন্টের কথা মনে আছে আন্ট ওই যে ওর সাথে কথা বলে তো আন্ট সব বলতে দেখো ওর সঙ্গে থাকে ঠিক আছে কিন্তু কিছু মনে আছে না সঙ্গে থাকতে হয় দেখে থাকতে যদি না থাকলে চলতো তো থাকতাম না হয় না তো ওরও তাই ও মনে করে যে ওর ভাস্তি বা ভাগ নেই ও আসলে সত্যিকার অর্থে কোনো সোশ্যাল ওয়ার্কারও না এগুলো কোনো কিছু দেখাতে চায় মানুষ প্রজার বুঝলাম কি কথা প্রজারটা সেকেন্ড ইঞ্জিনের কথা মনে হতো না গার্ডের কথা মনে আছে তোমার কিছু ভদ্রলোক থাকে সাথে ওই যে রাস্তায় দেখা সাক্ষাৎ করে আর ওই যে মুখে খুশি করে এই প্রথম টুকুর মধ্যে যেটুকু দেখলাম ওটা হচ্ছে তোমার এই সংক্ষিপ্ত ছিল আর যেখানে সব লম্বা লম্বা করে দেওয়া আছে এই সংক্ষিপ্ত লম্বা দূরে তোমাদের দিয়ে দেবো তোমার লম্বাটা একটু করে নিও লম্বাটা করলে তুমি ডিটেলস করতে পারবা আর এখানে তোমার জাস্ট একটা সংক্ষেপ ধারণা দিলাম ডিটেলস না করলে তুমি অনেক জায়গায় গ্যাপ থেকে দেখো তোমার প্রশ্নগুলো করতে নিয়ে দেখবো যে অনেক কিছু বুঝেছিল আর এটা আর একটা ক্লাস দিতে চাচ্ছি না এরপর তার সার অর্থ রাজ্যে চলে যাবো ধন্যবাদ <laughs> আমি কিন্তু স্যার দুই সপ্তাহ ধরে বলছি স্যার 
তোমরা তার মধ্যে খেলা শুরু করো 